Mobil yang ada di film Transformers versi kabar otomotif Halo Sobat, selamat datang kembali di channel kabar otomotif Siapa di sini yang gak kenal sama pemeran mobil di film Transformers? Hayo ngaku <laughs> Kita bahas bersama saja ya Sobat Beberapa pemeran mobil dalam film Transformers Transformers memang dikenal sebagai film kendaraan-kendaraan yang bisa berubah menjadi robot Terdapat dua kubu, yakni Autobot dan Decepticon Transformers juga tidak sembarang memilih mobil-mobil yang diberi peran Nah, kali ini kabar otomotif sudah merangkum 13 mobil paling keren yang muncul di Transformers Seperti biasa sobat Sebelum lanjut nonton video ini, dukung channel Kabar Otomotif dengan klik tombol like, tinggalkan komentar, jangan lupa subscribe, share sebanyak-banyaknya, dan aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama ada Chevrolet Camaro Z28. Karakter yang menjelma jadi mobil milik pemeran utama Sam, diperankan oleh Sia Libuf, ini memang favorit orang-orang. Bumblebee adalah mobil keluaran 97 ini muncul di film pertama Transformers 2007 silam. Yang kedua ada Chevrolet Camaro Replica. Camaro Replica dari tahun 97 ini dibuat pada 2009. Masih menggambarkan robot Bumblebee, Camaro ini tampil lebih elegan dan maco. Yang ketiga ada Peter Bill 379. Siapa yang gak teriak, wah Optimus Prime, ketika melihat mobil jenis ini di layar kaca? Ya, yeah. Peterbilt adalah mobil besar untuk menggambarkan bos para Autobot Optimus Prime. Yang keempat ada GMC Top Kick. Ironhide adalah robot kepercayaan Optimus Prime. Dalam film Transformers, Ironhide menjelma jadi mobil GMC Top Kick. Mobil yang berukuran besar dan tinggi ini membuat pemilik semakin keren. Yang kelima ada Ferrari 458 Italia. Ferrari tahun 2010 ini merupakan robot yang hebat dalam pertarungan jarak dekat. Tampil dengan nama Alfredo alias Dino merupakan mobil kencang yang menjadi petarung hebat dalam kelompok Autobot. Yang keenam ada Audi R8. Kali ini kita menyeberang ke sisi jahat. Audi R8 merupakan anggota Decepticon yang bernama Sideways. Meski mobilnya tampak keren, Sideways digambarkan sebagai karakter yang tidak mau bertarung karena kemampuannya tidak seberapa. Dan yang ketujuh ada Pontiac Solstice GXP. Mobil keluaran 2007 ini memang terlihat kecil dan benar saja. Karakter Jazz adalah Autobot termungil yang bertarung di sisi Optimus Prime. Dirinya juga merupakan dan kepercayaan Optimus Prime yang lainnya. Yang kedelapan ada Pontiac GTO. Dari produsen yang sama, Pontiac Life Jumper menjadi karakter dalam Transformers yang tidak terlalu terkenal. Namun, Clive Jumper berhasil menarik perhatian dalam serial kartun Transformers juga. Yang kesembilan ada Bugatti Grand Sport Vitis. Karakter Drive adalah robot Autobot yang memiliki kemampuan dalam pertarungan dengan pedang. Dirinya juga salah satu Autobot yang dapat bertarung di sisi Optimus Prime. Yang ke-10 ada Cadillac XLR. Cadillac ini direalisasi dalam serial kartun Transformers. XLR menggambarkan karakter Megatron ketika tidak menjadi pesawat tempur yang seperti ditampilkan di film. Pada posisi ke-11 ada Chevrolet Corvette Stingray. Corvette Stingray menggambarkan sosok Sidewave. Sidewave adalah petarung tangguh. Anggota Autobot ini adalah yang paling tua di antara yang lain. Dirinya hampir sejajar dengan Optimus Prime. Yang posisi ke-12 ada Borgini Aventador LP704. Mobil ini akan muncul dalam Transformers keempat, Age of Extinction. Lamborghini mewah ini pasti menjadi angan-angan para wacinta mobil sport. Namun, dalam film Alventador menggambarkan robot kejam yang memburu Autobot Lockdown. Dan yang terakhir yang diduduki oleh Tegani Hoyra. 
Transformers dari Pagani Hawaira adalah buatan manusia dalam film tersebut. Namun, akhirnya Pagani menjadi karakter Stanger anggota Decepticon. Nah, gimana? Mobil-mobilnya bikin gelor kan? Ditunggu sharing pengalaman sobat di kolom komentar. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel kabar otomotif dengan klik tombol subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu nonton video yang lainnya.